মনে হয় লাস্ট ক্লাসে মনে হয় বলছিলাম যে আমরা ফাইনালের সিলেবাসে যে যে টপিকগুলো কাভার দিব এগুলো সবগুলোই মোটামুটি আমরা মরিস ম্যানোর বইটা থেকে পড়ব মরিস ম্যানোর বইটা অ্যাটলিস্ট বুঝতে প্রবলেম হলো এখানকার যে এক্সারসাইজগুলো আছে মোটামুটি বেশ ভালো এক্সারসাইজ আছে প্র্যাকটিস করার জন্য বেশ তো আমরা যদি একটু রিমাইন্ডার দিই যে আমরা একটু রিভিউ দিই যে লাস্ট ক্লাসে আমরা কী করছিলাম বেসিক্যালি লাস্ট ক্লাসে আমাদের যা করানো হচ্ছিল সেটা হচ্ছে আমরা আগে মিডের সিলেবাসে আমরা কিছু বেসিক গেট অ্যান্ড গেট অর গেট নট গেট দেখছি মিডের আগে লাস্ট ক্লাসে আমরা ওই হ্যাভ অলরেডি কাভার্ড দ্য ইউনিভার্সাল গেটস দ্যাট ইস দ্যাট আর ন্যান্ড অ্যান্ড নট গেটস অ্যান্ড এক্স অর এক্স নট গেট এই চারটা গেট আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখে আসছি যেটা আমাদের কাজে লাগবে কারণ মিডের আগে যে সার্কিটগুলো ছিল সেখানে আমাদেরকে যেমন বলা হতো যে ইমপ্লিমেন্ট দ্য ফলোয়িং ফাংশন ইউজিং বেসিক গেটস এখন আমাদের কোশ্চেন থাকতে পারে যে ইমপ্লিমেন্ট দ্য ফলোয়িং ফাংশন ইউজিং ন্যান্ড অর নট গেটস ইভেন এই টাইপের কোশ্চেন যদি নাও আসে বাট ইউনিভার্সাল গেট কনসেপ্টটা আমাদের জেনে রাখা দরকার তো আজকের ক্লাসে আমরা মেনলি ফাইনালের সিলেবাস শুরু করব বাট তার আগে আমাদের লাস্ট ক্লাসে যেরকম গেটের কনসেপ্টটুকু দরকার ছিল আজকে আমাদের এরকম আর একটা কনসেপ্ট দরকার পড়বে আজকে আমরা মেনলি শুরু করব যেটা সেটা হচ্ছে সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট আসলে আজকে না ফাইনালে আমরা যা যা পড়তেছি সবগুলোই সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট জন্য হচ্ছে পড়ে সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট আমরা মিডের আগে যে সার্কিট গুলো পড়ছিলাম মিডের সিলেবাসে আমাদের যে সার্কিট গুলো ছিল কেউ যদি খেয়াল করে দেখো যে কোর্স সিলেবাসের মধ্যে সেগুলো কি লেখা আছে কম্বিনেশনাল লজিক ডায়াগ্রাম সার্কিট কম্বিনেশনাল সার্কিট আর ফাইনালের সিলেবাসে আমরা যা যা পড়বো সবগুলোই হচ্ছে আমাদের সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট আমি মনে হয় খুব সমত মিডের আগে একটা ক্লাসে বলছিলাম যে আমরা ফাইনালের সিলেবাস কাভার দেওয়ার পর তারপর বলবো যে সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট জিনিসটা কি আর কম্বিনেশনাল সার্কিট জিনিসটা কি তো এটা যদিও খুব বেশি জানা আমাদের দরকার নেই এটা এক্সামে এই টাইপ কোশ্চেন কখনো আসবে না বাট তারপরে বলে রাখি যে মিডের আগে আমরা যে টাইপের ফাংশন করছি ফাংশন ওই টাইপ সার্কিট গুলো হচ্ছে কম্বিনেশনাল সার্কিট আর ফাইনালে আমরা যেগুলো করবো সেটা হচ্ছে সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট এদের অনেক ডিফারেন্স আছে আপাতত আজকে একটা বোঝানোর জন্য বলে দিই যে সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিটের একটা বেসিক প্রপার্টি হচ্ছে এরা মেমোরি ডিভাইস হিসাবে অপারেট করতে পারে এই যে আমাদের পিসির কথাই ধরি আমাদের পিসির মধ্যে হার্ড ডিস্ক আছে হার্ড ডিস্ক যদিও এখন উঠে যাচ্ছে এখন তো এস সবাই ইউজ করে মানে অ্যাটলিস্ট তুমি যদি রিসেন্ট টাইমে যদি পিসি যদি কিনো তাহলে অবশ্যই এমন পিসি কিংবা ল্যাপটপ হার্ড ডিস্কটপ যেটাতে শুধুমাত্র এস আছে আগের ধরো এক বছর আগে যারা ল্যাপটপ কিনতো তখন ল্যাপটপে তোমার ওই থাকতো যে ওকে হার্ড ডিস্ক তোমার এইচ ডি ডি দেওয়া আছে ওয়ান টেরাবাইট সাথে হচ্ছে তোমার হতো ওয়ান টোয়েন্টি টু ফিফটি সিক্স হয়তো এ তোমার দেওয়া আছে হয়তো তোমার হচ্ছে এস এস ডি এস এস ডি আসলে খুব বেশি ওয়াইডলি ইউজ এস এস ডি প্রচুর ফার্স্ট আমার একটা ল্যাপটপ আছে এস এস ডি রিসেন্টলি পারচেস করা খুবই ফার্স্ট হার্ড ডিস্কের থেকে সো আলটিমেটলি তুমি যদি রিসেন্ট টাইমে যদি ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ কিনো তাহলে অবভিয়াসলি এমন টাইপের পিসি কিনবা ফুল এস এস ডি কোনো হার্ড ডিস্ক দরকার নেই পাঁচশো বারো ধরো হচ্ছে জিবি আছে বা হয়তো ওয়ান টেরাইট এস এস ডি প্রাইস হয়তো একটু বেশি পড়বে কিন্তু যেহেতু পিসির যেহেতু নতুন জেনারেশন আসতেছে একটা সময় দেখবে যে হার্ড ডিস্ক হয়তো মার্কেট হয়তো আর মার্কেট আউট হয়ে যাচ্ছে সো ফিউচারের কথা চিন্তা ভাবনা করে যখন ডেস্কটপ কিনবা অবভিয়াসলি তুমি সেটা দুই বছর পর ইউজ করবা এটা চিন্তা ভাবনা করি তো এই এত কিছু বলার মেইন রিজনটা হচ্ছে আমরা যদি হার্ড ডিস্কের কথা বলি বা আমরা যদি সলিড রেস্টেড ডিস্ক আমার ডিভাইসের কথা যদি বলি বা আমরা যদি র্যামের কথাও যদি বলি এই সবগুলোই কিন্তু মেমোরি ডিভাইস जिसमें मेमोरिवर বাট ডিফারেন্সটা হচ্ছে একটার মেমোরি হচ্ছে টেম্পোরারি র্যামে যে মেমোরিটা থাকে সেটা হচ্ছে তোমার টেম্পোরারি আর হার্ড ডিস্কে যে মেমোরিটা থাকে এটা হচ্ছে তোমার মোটামুটি তোমার পারমানেন্ট 
ধরো একটা एग्जांपल যদি চিন্তা না করি ধরো আমরা একটা রুমের মধ্যে আছি এটা একটা রুম আর এই রুমের মধ্যে এখানে একটা ধরো একটা উইন্ডো আছে এখানে একটা উইন্ডো আছে এই উইন্ডো দিয়ে হাই স্পিডে উইন্ড ফ্লো করতেছে আর ভিতরে ধরো আমার একটা টেবিল আছে তো টেবিল আছে আর রুমের মধ্যে ধরো এখানে কিছু ধরো ফাইল ক্যাবিনেট আছে কিছু ড্রয়ার আছে এখানে যে ড্রয়ারের ভিতরে কিছু ডকুমেন্টস আছে সো ধরো তুমি যদি ড্রয়ারের ভিতরে যদি কোনো ডকুমেন্টস যদি পড়তে চাও তাহলে সবচেয়ে বেটার কি তুমি ফারস্টে হেঁটে হেঁটে গেলা ড্রয়ার ওপেন করে সেখান থেকে ডকুমেন্টসটা নিয়ে এসে টেবিলের উপর রাখলা এরপর টেবিলের মধ্যে চেয়ারের মধ্যে বসে তুমি পড়া শুরু করলা এটা তোমার হলে কি সুবিধা হবে তুমি ড্রয়ারের মধ্যে যদি আছে ডেটা ওই অবস্থায় যদি তুমি যদি পড়তে চাও বা ফাইল ক্যাবিনেটে তো তোমার ডেটা আছে ফাইল ক্যাবিনেট থেকে যদি পড়তে চাও তোমার জন্য পড়াটা বেশ টাফ হবে তাই না যে হাত দিয়ে ভিতরে হাত ঢুকাই পেজ উল্টাতে হবে এর থেকে তুমি যদি ওইখান থেকে ডেটাটা নিয়ে যদি টেবিলের উপর রাখো তাহলে ঠান্ডা মাথায় বসে তুমি পড়তে পারবা পেজ টার্ন করা তোমার জন্য ইজি হবে কারণ তোমার হাতে এখন অনেক বিশাল জায়গা জুড়ে জিনিসটা আছে এতটুকু কি বুঝতে পারতিস তো এক্স্যাক্টলি এই জিনিসটা হচ্ছে হার্ড ডিস্ক আর র‍্যাম এর মাঝে ডিফারেন্স ধরো এই ড্রয়ার এর মধ্যে ডেটা আছে এটা হচ্ছে তোমার হার্ড ডিস্ক আর টেবিলের উপরে ডেটা আছে সেটা হচ্ছে র‍্যাম সো তুমি যদি হার্ড ডিস্ক থেকে ডেটা পড়তে যেমন ড্রয়ার থেকে পড়তে ক্যাবিনেট থেকে পড়তে টাইম বেশি লাগে সো হার্ড ডিস্ক থেকে ডেটা রিড করতে টাইম বেশি লাগে আর অন্য দিকে র‍্যাম এর মানে হচ্ছে টেবিলের উপর সো টেবিলের উপর ডেটা থাকলে তোমার রিড করতে যেমন সুবিধা র‍্যাম এর মধ্যে তোমার মেমরি যে ডিভাইসে সরি মেমরিতে যে ডেটা আছে ওটা রিড করার সুবিধা এই জন্য সব নরমালি প্রোগ্রাম যখন রান করে তখন হয় যেটা ডেটা হার্ড ডিস্কেই আছে তুমি যখন একটা প্রোগ্রামে ক্লিক করো ওই প্রোগ্রাম রান করার জন্য যা যা দরকার সে হার্ড ডিস্ক থেকে সেটাকে র‍্যামে নিয়ে আসে যেন কারণ সে তো কন্টিনিউয়াসলি ধরো আমি ধরো এই যে গুগল ক্রোম ওপেন করছি গুগল ক্রোম তো ধরো নেক্সট 1 বা 2 আওয়ার ধরে আমি ইউজ করব সো এই জন্য আমি গুগল ক্রোমের জন্য যে ডেটা দরকার হার্ড ডিস্ক থেকে আমি র‍্যামে নিয়ে আসলাম কারণ র‍্যাম থেকে রিড করাটা অনেক ইজি হয় র‍্যাম থেকে ডেটা রিড করাটা ইজি এন্ড এই জন্য র‍্যাম এর স্পিডের উপর তোমার পি মানে র‍্যাম এর সাইজের উপর পিসি এর স্পিড ডিপেন্ড করে আমরা বলি না যে 8 জিবি র‍্যাম ধরো আমি যে এখন যে পিসি চালাচ্ছি এটা ভার্সিটি সার্ভার 32 জিবি র‍্যাম আর কি সাংঘাতিক স্পিড আমি যখন থিসিস এর কোড রান দেই আমার ল্যাপটপ 8 জিবি আর আমার হাউখানকার ওই ভার্সিটি সার্ভার আছে 32 জিবি সেম কোড রান দিছি আমার ধরো পিসি তে রান দিলাম সফটওয়্যার হ্যাং হয়ে যায় আর ওখানে ঝড়ের বেগে আর কি কাজ করে এই হচ্ছে র‍্যাম এর সাইজ বাড়লে তোমার রিড করতে সুবিধা হয় কারণ র‍্যাম এর সাইজ যত বেশি হবে তুমি তার মানে তোমার র‍্যাম এর সাইজ যত বড় তোমার টেবিলটা তত বড় সো তত বেশি ডেটা এনে তুমি টেবিলের মধ্যে রাখতে পারবা এর জন্য র‍্যাম এর সাইজের উপর স্পিড ডিপেন্ড করে এর সবগুলোই হচ্ছে সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট এই দুটোর মধ্যে আরেকটা মেইন যে ডিফারেন্স হচ্ছে ধরো যেহেতু আমি শুরুতে বলছিলাম যে আমাদের এখানে একটা উইন্ডো আছে যেখানে হাই স্পিড উইন্ড ফ্লো করতেছে তাহলে তুমি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো তুমি তোমার ফাইল ক্যাবিনেটের ভিতরে কিছু ডকুমেন্ট রেখে দিছো আর টেবিলের উপরে তুমি কিছু পেজ ওপেনলি রেখে দিছো বাইরে থেকে যদি হাই স্পিড উইন্ড ফ্লো যদি উইন্ডো দিয়ে যদি তোমার রুমের ভিতরে আসে তাহলে কোন ডেটা গুলো ছড়ায় যাবে মানে নষ্ট হয়ে যাবে ডেফিনেটলি তোমার টেবিলের উপরে আছে যেটা সেটা টেবিলের উপর তুমি স্পেয়ার পেজ রেখে দিছো বাতাস এসে সবগুলোকে উড়ায় নিয়ে যাচ্ছে তোমার তোমার ডেটা লস্ট কিন্তু যেটা তোমার ফাইল ক্যাবিনেটের ভিতরে আছে ওটা কিন্তু পুরোপুরি সেফ হাই স্পিড উইন্ড ফ্লো থাকুক না থাকুক ওটা কিন্তু কোনো কিছু চেঞ্জ হচ্ছে না হার্ড ডিস্কের র‍্যামের মধ্যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে এটাই যে র‍্যামের মধ্যে যে মেমরি থাকে এটা হচ্ছে টেম্পোরারি এটা পুরোপুরি ইলেকট্রিসিটির উপর ডিপেন্ড করে ওই যে ওখানে উইন্ডের উপর ডিপেন্ড করবে যে ডেটা থাকবে কি থাকবে না পিসি তোমার ডেস্কটপ তুমি মানে এই নেট সরি পাওয়ার সাপ্লাইর উপর ডিপেন্ড করবে যে র‍্যামের মধ্যে মেমরি থাকবে কি থাকবে না কোন মেমরি দি র‍্যামের মধ্যে যদি কোনো ডেটা রাখো পিসি যদি শাটডাউন দিয়ে দাও নতুন করে যখন রিস্টার্ট দিবা ওই ডেটাটা ইরেজ হয়ে যাবে পুরোপুরি ওটা আর খুঁজে পাবা না তুমি এই জন্য র‍্যাম কে বলা হয় ভলাটাইল মেমরি আর হার্ড ডিস্কটা হচ্ছে তোমার এরকম ফাইল ক্যাবিনেটের মতো বাতাস আসুক যাই আসুক সে চেঞ্জ হয় না সো তুমি তোমার পিসি অফ করো অন করো যাই করো না কেন হার্ড ডিস্কের ডেটা কখনো নষ্ট হয় না এই জন্য হার্ড আমরা প্রাইমারি ডেটা হিসেবে যদিও পিসি সরি কম্পিউটার সিস্টেমের প্রাইমারি ডেটা হচ্ছে তোমার র‍্যাম কেই বলা হয় কারণ আলটিমেটলি আমি র‍্যাম থেকেই ডাইরেক্ট রিড করি কিন্তু আমার সুবিধার জন্য স্টোরেজের জন্য হার্ড ডিস্কে রেখে দেই যেন ডেটাটা সেফ থাকে তারপর যখন আমি পিসি অন করি সেখান থেকে র‍্যাম এর মধ্যে নিয়ে এসে সেটাকে চালায় দেই ওকে আর সলিড স্টেটে কাজ হচ্ছে এসএসডি হচ্ছে হার্ড ডিস্কে থেকে অনেক বেশি ফাস্টার স্পিডে রিড করতে পারে তো ও
এটা হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স আরো ডিটেইলস যেটা সেটা আমরা সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট কিছুদিন পর পর আবার এই ডিফারেন্সে ব্যাক করব সো আমরা আজকে এই সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিটেই আমরা শুরু করে দিচ্ছি আমাদের ফাইনাল সিলেবাস তো ফারস্টেই আমাদেরকে জানতে হবে যে সরি স্ক্রিনটা মিনিমাইজড হয়ে গেছে আমি আবার করে দিচ্ছি আমাদেরকে ফারস্টে আগে জানতে হবে যে সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট যে মেমরি ডিভাইস মানে তারা ডেটা স্টোর করে রাখতে পারে তো এখানে এলিমেন্ট কারা কারা মানে কোন কোন এলিমেন্ট আসলে এখানে ডেটা স্টোর করে রাখে এরকম কিছু এলিমেন্টের ব্যাপারে আমাদের আইডিয়া দরকার যেগুলো তোমাদের কলেজে আইসিটিতেও ছিল কিন্তু আমাদের এখানে অবভিয়াসলি আমরা যেহেতু অ্যাপ্লিকেশন বেসড পড়াশোনা করতেছি আমি ধরে নিচ্ছি যে তোমরা কলেজে কিছু পড়োইনি তো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমাদের আমরা পড়ব যেটা নাম সেটা হচ্ছে এস আর ল্যাচ এস আর ল্যাচ আমি আগে কিছু জিনিস লিখি যেটা হয়তো একটু উদ্ভট লাগতে পারে বাট আলটিমেটলি আমি শুরু করে দিই তারপর আমাদের কাছে ধীরে ধীরে ইজি হয়ে যাবে এস আর ল্যাচের ইনপুট থাকে হচ্ছে দুটো একটাকে বলা হয় এস আর একটাকে বলা হয় আর এর আউটপুট থাকে দুটো একটাকে বলা হয় কিউ আর একটাকে বলা হয় কিউ বার এটা যদি আমরা যদি এটা ট্রুথ টেবিল না এটাকে মানে খুব সম্ভবত মানে আমরা যেমন ওই আগে ইনপুট আউটপুট প্যারামিটার যখন আমরা ওই একসঙ্গে ট্রুথ টেবিল বলতাম কম্বিনেশনাল সার্কিটের আর এস এই তোমার হচ্ছে সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিটের যে ট্রুথ টেবিল সেটাকে আমরা মনে হয় ক্যারেক্টারিস্টিক টেবিল করি আর কি আমি লিখে দিচ্ছি এটা হচ্ছে কিউ এটা হচ্ছে কিউ বার এদিকে ইনপুট লেফট সাইডে এস এবং আর রাইট সাইড আউটপুট কিউ অ্যান্ড কিউ বার মেমোরি ডিভাইস এখন এর অপারেশন বোঝানোর জন্য আমরা আমাদের রিয়াল লাইফে মেমোরি ডিভাইস একটা সহজ একটা মেমোরি ডিভাইস এর এক্সাম্পল চিন্তা ভাবনা করি যেটা হচ্ছে ওয়াটার ট্যাঙ্ক ওয়াটার ট্যাঙ্ক আমরা ওয়াটার ট্যাঙ্ক এর সাথে এই এস আর ল্যাচ এর কম্পেয়ার করে করে পড়ব এস আর ল্যাচ একটা মেমোরি ডিভাইস যার কাজ আছে মেমোরি কে স্টোর করে রাখা ওয়াটার ট্যাঙ্ক এরও একটা স্টোরেজ ডিভাইস যার কাজ আছে ওয়াটার কে স্টোর করে রাখা সো আমরা এই দুটোকে কোরিলেট করে পড়ব ধরো আমাদের একটা ওয়াটার ট্যাঙ্ক আছে ওয়াটার ট্যাঙ্কে ওয়াটার এন্ট্রি নেওয়ার জন্য মানে ওয়াটারকে আমি যখন স্টোর করব তার জন্য এই একটা পাথ আছে যেটার নাম হচ্ছে সে এস আর এখান থেকে এক্সিট একটা রাস্তা আছে সেটা হচ্ছে আর এক্সিট রাস্তা কেন দরকার কারণ ওয়াটার ট্যাঙ্ক থেকে এক্সিট ওয়ে যদি না বানাও তাহলে তোমার বাসায় ওয়াশরুমে বা কিচেনে পানি আসবে কোথেকে বাম দিকে যেটা আছে সেটা হচ্ছে তোমার এটাকে ফিল করার জন্য আর ডান দিকে নিচের দিকে যে আর আছে এর কাজ হচ্ছে এটাকে ট্যাংকটাকে এমটি করার জন্য আর কি তো ধরা যাক জিরো এখানে এস এনটি ওয়েতে তোমার একটা মোটর আছে আরো হচ্ছে একটা মোটর জিরো মানে আমরা জানি অফ আর ওয়ান মানে জানি হচ্ছে আমরা অন তাহলে এখন আসা যাক ফার্স্ট আমরা আসি যে ফার্স্ট এস আর লাতে ফার্স্ট এর রুট আছে এস ইকুয়াল টু জিরো আর ইকুয়াল টু জিরো ওকে ধরো এস মানে হচ্ছে এখানে একটা মোটর আছে আর মানে এখানে একটা মোটর আছে এস ইকুয়াল টু জিরো মানে এস মোটরটা অফ তার মানে তুমি এখানে পানি আনতে চাচ্ছ না আর আর ইকুয়াল টু জিরো মানে হচ্ছে এখানকার মোটরটাও অফ মানে তুমি ট্যাঙ্ক থেকে কোথাও ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউটও করতে চাচ্ছ না এটা এস ইকুয়াল টু জিরো আর ইকুয়াল টু জিরো এর মিনিং এটা কি বুঝতে পারতিস তাহলে খেয়াল করে দেখো তুমি ওয়াটার এখানে রিফুয়েলও করতে চাচ্ছ সরি রিফুয়েল কেন ওয়াটার এখানে তুমি হচ্ছে রিফিলও করতে চাচ্ছ না এখান থেকে ওয়াটার কোথাও সাপ্লাইও দিতে চাচ্ছ না তাহলে আলটিমেটলি কিউ হচ্ছে আউটপুট তাহলে আমার আউটপুট স্টেজ কি হবে যে একটু আগে যা ছিল মানে নো চেঞ্জ মানে প্রিভিয়াস ভ্যালু প্রিভিয়াস ডেটা মানে হচ্ছে একটু আগে যে পরিমাণ পানি এখানে ছিল ওই পরিমাণ পানি ট্যাঙ্কের মধ্যে থাকবে কারণ তুমি কোনো কিছু আনতেছো না পানি এখান থেকে পানি কোথাও দিচ্ছ না সো যে পরিমাণ পানি একটু আগে ট্যাঙ্কের মধ্যে ছিল এখনো সেম পরিমাণ পানি থাকবে এটা কি বুঝতে পারতিস এরপর পানি আসতিছে না কিন্তু ট্যাঙ্ক থেকে তুমি চারিদিকে পানি ছড়াই দিচ্ছ তাহলে একটু পর যদি তুমি ট্যাঙ্ক দেখো তাহলে ট্যাঙ্কটা কি ফাঁকা হয়ে যাবে না আর ট্যাঙ্কটা ফাঁকা হয়ে যাবে মানে হচ্ছে আউটপুট ওই সময় হয়ে যাবে হচ্ছে জিরো 
তার মানে তুমি যদি এস ইকুয়াল টু জিরো রেখা আর ইকুয়াল টু ওয়ান দাও তাহলে আউটপুট জিরো মানে ওয়াটার ট্যাঙ্ক ফাঁকা হয়ে যাবে আর কিউ বারটা হচ্ছে কিউ এর ইনভার্সন সো জিরো এখানে আউটপুট পাওয়া যাবে ওয়ান এরপর ওয়ান জিরোটাতে আসি ওয়ান জিরো মানে হচ্ছে তুমি এখান থেকে পানি সাপ্লাই দিচ্ছ আর এখান থেকে কোনো পানি সাপ্লাই দিচ্ছ মানে কোথাও ডিস্ট্রিবিউট করতিস না তাহলে তোমার ইনপুটে পানি আসতেছে কিন্তু এখান থেকে কোথাও আউটপুট আমি দিচ্ছি না তাহলে ওয়াটার ট্যাঙ্কটা ধীরে 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 রিফিল্ড হয়ে যাবে না তার মানে ওয়াটার পুরো ফিল হয়ে যাবে তার মানে কিউ হবে ওয়ান তার মানে ওয়াটার ফিল্ড হয়ে যাবে কিউ হয়ে যাবে জিরো এটা কি বুঝতে কি কারো কোনো প্রবলেম হচ্ছে चले जाए जिज्ञेस करते कम्बिनेशन सार्किट शुरू कर मध्य नीचर एड कर टर्म एड हो जाए এখন জিজ্ঞেস করতে পারো স্যার ক্লক জিনিসটা কি ক্লক জিনিসটা কি সেটাই আমি বলতেছি 
বাট তার আগে আমি এস আর এর এই তোমার টি প্লাস ওয়ান কিউ অফ টি প্লাস ওয়ান বার ওকে আমি আগে এই আগের ক্যারেক্টারিস্টিক্স টেবিলটুকু ড্র করি বা ধরো টি প্লাস ওয়ানের আমার কাছে অনেক দরকার নেই শুধু কিউ অফ টি প্লাস ওয়ান মানে কিউ বারের দরকার নেই কিউ টি থাকে তো এস আর এর কি ছিল কম্বিনেশন আমাদের ছিল জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান সো আমাদের এখানে ছিল কিউ অফ টি জিরো এখানে মানে ওয়ান এটা হচ্ছে আনডিটারমাইন্ড আমরা এটা ক্রস দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি আর ক্লক হচ্ছে ক্লকের যে কাজটা ক্লক হচ্ছে একটা এনাবলার দেখো এস আর ল্যাচে যখন আমরা এক্সাম্পল দিই তখন আমরা ইনপুট সাইড ধরো আমাদের বাসা বাড়ির কথা ধরো তুমি তোমার লাইট বা ফ্যান অন করার জন্য তোমার বাসায় একটা সুইচ আছে সুইচ বোর্ডের মধ্যে সুইচ আছে যেটা তুমি প্রেস করলে লাইট বা ফ্যান গুলো অন বা অফ হচ্ছে তাই না এখন ধরো আমাদের এই বাসা বাড়িতে লাইট ফ্যানের সুইচ বাদেও আমাদের কিন্তু আরেকটা আছে যেটাকে বলে আমরা কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড বলি তুমি যখন তোমার বাসায় এন্ট্রি নাও এন্ট্রি নেওয়ার পর ওই মানে মেইন ডোর যেটা মেইন ডোর দিয়ে এন্ট্রি নেওয়ার পর হাতের আশেপাশে কোন একটা জায়গায় সার্কিট ব্রেকারের একটা বোর্ড আছে এটা কেউ দেখছো সার্কিট ব্রেকার বোর্ড জি স্যার समान মানে ব্যাপারটা হচ্ছে ওই যে এস আর আর কে আমরা দুটো মোটরের সাথে কম্পেয়ার করছি এই সেই মোটর গুলো অন করার জন্য তো ইলেকট্রিসিটি দরকার এই ক্লকটাকে সেই ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাইয়ের সাথে আমরা কনসিডার করি আমরা সেই যে ওয়াটার ট্যাঙ্কের কথা যে এক্সাম্পল দিছি যেটা আছে এস এটা হচ্ছে আর এই এস আর আর মোটর দ্বারা এই মোটর গুলা জায়গা অন করার জন্য তো ইলেকট্রিসিটি দরকার সেই ইলেকট্রিসিটিটা ধরা যায় হচ্ছে ক্লক সো ক্লক এর ভ্যালু যদি জিরো হয় ইলেকট্রিসিটি যদি জিরো হয় এস আর আর কে তুমি যাই করতে চাও না কোন ক্রস ক্রস আলটিমেটলি তোমার আগে যে পরিমাণ ডেটা ছিল সেটাই আলটিমেটলি থাকবে কারণ এস আর আর অন করার জন্য মোটর চালানোর জন্য তো ইলেকট্রিসিটি দরকার তুমি সেই ইলেকট্রিসিটি ক্লক কে জিরোতে সেট করে রাখছো সো এস আর আর ডোন্ট কেয়ার এস আর আর যাই হোক না কেন কিছু আসে যায় না আলটিমেটলি তোমার ওই স্টোর ডেটার মধ্যে কোনো চেঞ্জ আসবে না ওকে এই হচ্ছে আর কি ক্লক এর কাজ আর ক্লক যদি তুমি যদি ওয়ান করে দাও এরপর তোমার সেটা নর্মাল এস আর ল্যাচ হিসেবে কাজ করবে তার মানে একটু আগে যে এস আর ল্যাচ দেখলাম তার সাথে ক্লক এস আর ল্যাচের ডিফারেন্সটা হচ্ছে ওই ওই এস আর ল্যাচের মধ্যে আমি একটা এনাবলার সার একটা এনাবলার পিন অ্যাড করছি ক্লক নামে যে এই ক্লকের কাজ হচ্ছে এই পুরো সিস্টেমটাকে অন অফ করা বাসার যেমন মেইন সুইচ অফ করলে পুরো বিল্ডিং এর ইলেকট্রিসিটি যেমন চলে যায় এই ক্লকটা হচ্ছে সেই রকম এটা হচ্ছে সবাইকে একসঙ্গে কন্ট্রোল করতেছে शेष कर दीब से लैच बदे लैच बोलो डी लैच डी लैचे आरोप क्लक भार्सन आचर दिखे चले जा लैचर मत डी তো আমাদের এই ডি ল্যাচের এস আর ল্যাচের ইনপুট যেমন ছিল একটা ডি সরি দুটো এস আর এই ডি ল্যাচের ইনপুট হচ্ছে একটা ডি আর আউটপুট হচ্ছে গিয়ে সেই কিউ মানে ওখানে এস আর এস একটা ইনপুট আর একটা ইনপুট এখানে ডি রে তো এই ডি ল্যাচের ক্লক টু বার কি ভার্সন সো আমরা যদি এটা যদি ড্র করি আমরা যদি এই ক্যারেক্টারিস্টিক স্টেবিল যদি ড্র করি তাহলে ক্লক থাকবে আর এদিকে তোমার হচ্ছে ডি থাকবে তো ক্লক আমরা যদি এবার সেই জিরো জিরো 
दिखे चले जा तो क्लक जेहतु क्लक जिरो क्लक जिरो मैं आल्टिमेटली तुम्हारे पुरो सिसटेम टाइफ सो आगे स्टेजे डेटा छोटा स्टोर हो क्लक जो वन तक डी इक्ल टू जिरो रोटार कथा धरी क्लक वन मेमोरि डिवाइस रिप्लेस डिलीट करते चाओ पीसी फाइल डिलीट कर जिरो बनाई दिल डिलीट हो गुमार फाइल रिप्रेजेंटर डिटारमेंटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट
ওকে আমরা তাহলে শুরু করে দেখি একটু বেশি কনসেন্ট্রেশন দিতে হবে এই কোশ্চেন আমি কোন একটার ওপেন করে আমি পরে দেখাবো আগে দেখি যে এই টাইপের কোশ্চেন প্রতিবার একটা করে ফিক্সড এই যে এখন যে কোশ্চেনটা দেখা যাচ্ছে এই টাইপের কোশ্চেন প্রত্যেকবার একটা করে কোশ্চেন এরকম থাকবেই যেটা তোমাকে এখন তো আর আমাদের কোনো অপশন নাই এখন তো অনলাইনে আসা পর থেকে সব কোশ্চেনে আনসার করা ম্যানেটরি তো এই কোশ্চেন তোমাকে মাস্ট আনসার করতেই হবে ডিজাইন আর সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট দ্যাট ক্যান রেকগনাইজ দ্য প্যাটার্ন 0010 সামথিং কিছু একটা using omok flip flop you must show a state diagram a state table flip flop input functions blah blah ja ache thaku sob kichu hocche mane ei type er jinish je gulo eta naam hocche eta ke amra boli sequence detector see that recognize the pattern eta ke amra boli sequence detector ba pattern detector o bola jete pare to sequence detector jinish ta ki ei sequence detector er math protibar thakei eta tomake answer kortei hobe खुजे बेर करते हैं क्यारेक्टरिंग खुजे ब थी डिजाइन करते जार क्या हमाल बड़ा बैनारी स्ट्रीम थे जीरो जीरो करते তো খেয়াল করে ধরো 0010 কিন্তু আছে এই যে এখানে 0010 এখানেই আছে কিন্তু আবার এই যে 0010 আছে সো এই বিশাল বড় স্ট্রিম এর মধ্যে 0010 আছে কিনা এই গিভেন প্যাটার্নটা আছে কিনা এটা ডিটেক্ট করতে পারে এরকম একটা সিস্টেম আমাদেরকে ডিজাইন করতে হবে ওকে তো কনসেপ্টটা কি হবে দেখি আমরা যদি আসি কনসেপ্টটা এক্স্যাক্টলি আমরা এই এপিএল এর সাথেই কম্পেয়ার করে করেই দেখব তো কনসেপ্টটা যেটা আসে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট এভার আমরা আসি शुरू कर दरकार जीरो 
এই রকম করেই তো আমাদেরকে তোমাকে মেইন কনসেপ্ট টুকু আনতে হবে এই 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 কনসেপ্ট টুকু বিল্ড আপটা নিয়ে কি কারো কোনো প্রবলেম হচ্ছে বুঝতে সো আমরা এক্স্যাক্টলি এটাই কাজ করব আমরা মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট এর সাথে সাথে প্রত্যেকটাই আর কি প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা বিট কম্পেয়ার করে দেখব এন্ড এট আ টাইম আমরা এখন এই স্টেট ডায়াগ্রাম আমাদের যে মেইন যে क्वेश्चन হচ্ছে স্টেট ডায়াগ্রাম বানাতে হবে আমরা স্টেট ডায়াগ্রামটার দিকে এখন চলে যাই সিকোয়েন্স ডিটেক্টর জিনিসটা কি আর আমরা সেটা কিভাবে সিকোয়েন্সটা ডিটেক্ট করব বুঝতে কারো প্রবলেম হলে বলতে পারো তো স্টেট ডায়াগ্রাম জিনিসটা কি সেটা আমি আগে ডিরেক্ট ড্র করি তারপরই না হয় বুঝতে পারবো স্টেট ডায়াগ্রামের স্টেট তোমাকে আগে দেখতে হবে যে এই যে সিকোয়েন্সটা ডিটেক্ট করতে বলছে এটা কয় বিটের এটা আগে দেখতে হবে এটা হচ্ছে চার বিটের এখন ধরো তোমাকে ডিটেক্ট করতে বলছে জিরো জিরো ওয়ান জিরো তো জিরো জিরো ওয়ান জিরো তোমাকে ডিটেক্ট করতে বলছে ধরো একটা বাইনারি স্ট্রিম এরকম ছিল ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো ग्रीन कलर बक्सिंग এই টাইপ সিচুয়েশন কে আমরা বলি ওভারল্যাপিং সিচুয়েশন মানে হচ্ছে এখানে দুটো 0010 আছে বাট একটা বিট কমন হয়ে গেছে এন্ড এখানে আমরা বলি যে এখানে দুটোই আছে এখানে দুটো 0010 আছে যারা ওভারল্যাপিং কন্ডিশনে আছে যাদের একটা করে বিট একটা করে বিট ওভারল্যাপ ওভারল্যাপিং মানে হচ্ছে ওয়ান বিট ওভারল্যাপিং এ আছে ওকে তো এই ওভারল্যাপিং সিচুয়েশনটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আমি যখন সিকোয়েন্স ডিটেক্টরটা ডিজাইন করব আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে ওভারল্যাপিং হতে পারে এখন তাহলে তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো যে স্যার আমি কিভাবে বুঝবো যে আসলে ওভারল্যাপিং একটা গিভেন বিটের মধ্যে থাকা পসিবল নাকি পসিবল না ধরো আমাকে 0010 সিকোয়েন্সটা ডিটেক্ট করতে বলছে এখন এখানে ওভারল্যাপিং থাকবে কিনা আমি কিভাবে বুঝতে পারবো কারো কি মাথায় কোনো আইডিয়া আসতেছে আমি তোমাদের কি হিন্স দেই যে গিভেন যে চার বিট যেটা দেয়া আছে 0010 এই যে ডেটাটা দেয়া আছে এটার দিকে তাকাই আমি বলতে পারবো যে ওভারল্যাপিং থাকা পসিবল কিনা কেউ কি বলতে পারবা যে ওভারল্যাপিং থাকা পসিবল কিনা সেটা আমরা কিভাবে ডিসাইড করতে পারবো কারো মাথায় কি কোনো আইডিয়া আসছে আচ্ছা আমরা আসি স্যার আচ্ছা আমি আপনাকে কোশ্চেন করি যে ওভারল্যাপিংটা হলো কেন মেইন রিজনটা হচ্ছে 0010 আমি এটা লাস্ট যে বিট লাস্ট বিটটাও হচ্ছে গিয়ে জিরো আর এটা যে ফার্স্ট বিট এটাও জিরো সেই যে লাস্টেও আছে জিরো ফার্স্টেও আছে জিরো এই জন্যই ওভারল্যাপিংটা হয়েছে এটা কি বুঝতে কারো কোনো প্রবলেম হচ্ছে যদি সিকোয়েন্সটা যদি এরকম হতো স্যার খেয়াল করে দেখো তো ওয়ান 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 জিরো তাহলে কি ওভারল্যাপিং হওয়ার কি আদৌ কোনো চান্স থাকতো मोस्टिफिकेंट बीट फार्ष्ट 
এই জিনিসটা আমাকে যখন আমি ডিজাইন করব সেই তখন আমার মাথায় রাখতে হবে সো মোটামুটি আমাদের মোটামুটি কনসেপ্ট যা যা দরকার ছিল দেয়া আছে আমরা এখন ডাইরেক্টলি এই সিকোয়েন্স এই ডিটেক্টরটার জন্য কিভাবে আমরা স্টেট ডায়াগ্রাম বানাবো সেটা আমরা আসি একটা আমি মোটামুটি যত পারা যায় করাবো স্লাইডস যেটা আমাদেরকে প্রোভাইড করা হয় ওখানে খুব বাজে ভাবে আছে সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট এই জন্য ক্লাস লেকচারই আমার কাছে মানে পারফেক্ট ভালো মতো দেখে নাও ওকে ফার্স্ট অফ অল আমাকে দেখো কাজটা কি করতে হবে আমার চারটা বিট কম্পেয়ার করতে হবে তো চারটা বিটকে কম্পেয়ার করার জন্য আমার চালটা আলাদা আলাদা স্টেট লাগবে আমি স্টেটগুলোকে এভাবে নাম দিলাম যে জিরো জিরো ওয়ান জিরো তাহলে ফার্স্ট জায়গায় জিরো আছে কিনা এটা ডিটেক্ট করতে হবে যে ডিটেক্ট করবে তাকে আমি নাম দিলাম এ সেকেন্ড ঘরে জিরো আছে কিনা ডিটেক্ট করতে হবে সে ডিটেক্ট করবে যান সেটা হচ্ছে বি থার্ড ঘরে ওয়ান আছে কিনা যে ডিটেক্ট করবে তাকে নাম দিলাম সি আর ফোর্থ ঘরে জিরো আছে কিনা যে ডিটেক্ট করবে তার নাম হচ্ছে ডি তাহলে এই হচ্ছে এইগুলোকে আমরা বলি স্টেট এই যে এ বি সি ডি এগুলো হচ্ছে আমরা এই স্টেট তাহলে টোটাল কতগুলো স্টেট থাকবে ইনপুট যত্র বিতে ততগুলো স্টেট থাকবে ইনপুট যদি তিন বিটের হতো তাহলে তিন বিট করার জন্য আমার তিনটা স্টেট দরকার পড়ত মানে তিনটা এই এই তোমার আর কি কম্পেয়ার করা দরকার পড়তো আচ্ছা তাহলে আসি ফার্স্টে আমি শুরু করি এ থেকে এ হচ্ছে একটা স্টেট এখন এর কাজ হচ্ছে একটা ইনপুট স্ট্রিমের ফার্স্ট বিট জিরো নাকি ওয়ান চেক করে দেখা এখন ধরো গিভেন যে বিট ফার্স্ট আসলো জিরো আসলো ধরো একটা গিভেন বিশাল বড় সিকুয়েন্স আসতেছে ধীরে ধীরে যার ফার্স্ট বিটটা হচ্ছে জিরো তাহলে এর কাজ হচ্ছে কম্পেয়ার করে দেখা যে তোমার ফার্স্ট বিট কি দরকার আর এই ফার্স্ট বিট কি আসছে আমার ফার্স্ট বিট দরকার কোনটা আমার ফার্স্ট বিট দরকার হচ্ছে জিরো দরকার তাই না আমার ফার্স্ট বিট কি জিরো দরকার না এটা কি বুঝতে কারো কোনো প্রবলেম হচ্ছে আমার ফার্স্ট বিট দরকার জিরো এর কাজ হচ্ছে কম্পেয়ার করে দেখা এর মাথায় আছে যে ফার্স্ট বিট দরকার জিরো তাহলে নতুন যে সিকুয়েন্সটা আমার আসতেছে এখানে ফার্স্ট বিট জিরো কিনা সেটা দেখা সো যদি সে জিরো পায় তাহলে কি করবে সে কি সেকেন্ডে চলে যাবে না যদি সে যদি জিরো ডিটেক্ট করতে পারে তাহলে সেকেন্ড যে সেকেন্ড যে বিয়াটা আসবে তখন সে সেকেন্ডটাকে কম্পেয়ার করবে তাই না ফার্স্টেটা যদি ম্যাচ করে তো এর কাজ হচ্ছে দেখা যে যেটা ইনকামিং আসলো সেটা জিরো কিনা যদি জিরো হয় তাহলে সেটাকে সে বি এর মধ্যে পাস করে দিবে তখন সে বি কে বলবে যে আচ্ছা হ্যাঁ আমি জিরো পাইছি ম্যাচ করছে এবার বি তোমার কাজ হচ্ছে সেকেন্ড বিটটাকে তুমি কম্পেয়ার করো তার মানে যদি এ যদি জিরো পায় তাহলে বিতে চলে যাবে বিতে চলে যাবে মানে হচ্ছে সে বি কে বলে দিবে যে হ্যাঁ আমি ফার্স্ট বিট কম্পেয়ার করছি ফার্স্ট বিট জিরোই আছে সো তুমি এবার সেকেন্ড বিট কম্পেয়ার করো এতটুকু বুঝতে কি কারো কোনো প্রবলেম হচ্ছে আর এখানে আমরা লিখি এখানে বাই দিয়ে আমরা লিখি হচ্ছে জিরো এই যে জিরো বাই জিরো লিখি এটার মিনিং হচ্ছে জিরো বাই জিরো মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ইনকামিং বিট এটা রিপ্রেজেন্ট করে আর পরের যে জিরো সেটা ডিটেক্ট করে হচ্ছে ফুল সিকুয়েন্স ডিটেক্টেড ফুল সিকুয়েন্স ডিটেক্টর মানে বাই জিরোর পরে যেটা দেওয়া আছে তার কাজ হচ্ছে তোমাকে বলে দেয়া যে ফুল সিকুয়েন্স ডিটেক্ট করছে কিনা তো যদি ফুল সিকুয়েন্স ডিটেক্ট করে তাহলে তোমার ওয়ান চলে আসবে আর যদি ফুল সিকুয়েন্স ডিটেক্ট করতে না পারে তাহলে জিরো চলে আসবে তাহলে খেয়াল করে দেখো এর কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র ফার্স্ট বিট কম্পেয়ার করা ফার্স্ট বিট ম্যাচ করছে ফার্স্ট বিট ম্যাচ করা মানেই তো ফুল সিকুয়েন্সটা ম্যাচ করা না তাই না এই জন্য সে ডিভাইডেড বাই জিরো পরে পাঠাই দিল বি কে বললো যে আমি জিরো পাইছি এই জন্য সে বি কে পাস করতেছে আর সে আউটপুটে জিরো তোমাকে বলতেছে এই কারণেই যে এখনো পুরো সিকুয়েন্সটা ম্যাচ করিনি জাস্ট ফার্স্ট বিটটা ম্যাচ করছে এটা কি বুঝতে পারতেছ সবাই আচ্ছা এখন এ যদি জিরো পায় তাহলে বি তে পাঠাই দিবে বাট এ ধরো এমন যদি স্ট্রিমটা যায় তুই এমনই তো যে ফার্স্টে ওয়ান চলে আসছে তাহলে এ কি করবে চিন্তা না করে বলতো এর কাজ হচ্ছে ডিটেক্ট করা যে ফার্স্ট বিটটা ম্যাচ করে কিনা এ খুঁজতে যে ফার্স্টে জিরো আসতে হবে কিন্তু ধরো ফার্স্টে ওয়ান চলে আসলো তাহলে এ কি করবে এর কাজ হচ্ছে ফার্স্ট বিট ম্যাচ করা তোমার একটা সিকুয়েন্স ডিটেক্টর যদি তুমি ডিটেক্ট করতে চাও ফার্স্ট বিটটা তো অবভিয়াসলি তোমাকে আগে ম্যাচ করতে হবে ফার্স্ট বিট ম্যাচ করলে তারপর তুমি সেকেন্ড বিটে যাবা তো ফার্স্ট বিট যদি ম্যাচ না করে তাহলে এ বি এর কাছে যাবে না এ এতেই থাকবে ফার্স্ট বিট যদি ম্যাচ না করে এ বিতে যাবে না এ এতেই থাকবে মানে এ তখন বলবে যে আচ্ছা ঠিক আছে ফার্স্ট বিট ম্যাচ করেনি তাহলে আমি নিজেই সেকেন্ড বিটটা এবার তাহলে ডিটেক্ট করে দেখি তার মানে এ যদি ওয়ান পায় তাহলে সে বিতে না এ নিজের মধ্যেই থাকবে 
সে বি কে বলবে যে না আমি তোমাকে ডেটা পাস করতেছি না আমি নিজের মাঝেই থাকব কারণ এখনো ফার্স্ট বিটটাই ম্যাচ করেনি এন্ড ডেফিনেটলি আউটপুট হয়ে যাবে জিরো কারো কি বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে এই পার্টটুকু কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন আমরা একটু ধীরে সুস্থে করি আর কি সহজ মনে হচ্ছে না কঠিন মনে হচ্ছে বেশ টাফ হওয়ার কথা সিকুয়েন্স এর ডিটেক্টর এতটা ইজি না বেশ টাফ আমরা ঠান্ডা মাথায় দেখি তাহলে এ আর বি এর ঝামেলা শেষ এবার আমরা ধরো বি তে আসি বি এর কাজ হচ্ছে সেকেন্ড বি ডিটেক্ট করে দেখা তার মানে হচ্ছে বি এর কাজ হচ্ছে এইখানে তোমার এই সেকেন্ড ঘরটাতে জিরো আছে কিনা এটা ডিটেক্ট করা তাহলে বি এর কাজ হচ্ছে সেকেন্ড ঘরে জিরো আছে কিনা এই যে এই জায়গায় ডিটেক্ট করা এখন ধরা যাক এখানে সেকেন্ড ঘর একটা জিরো চলে আসছে তাহলে বি যদি দেখে বি এর কাজ হচ্ছে জিরো কে খোঁজা বি যদি দেখে যে জিরো আসছে তাহলে সে কি করবে সি কে বলে দিবে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমিও জিরো পেয়ে গেলাম এবার তুমি থার্ড বিট ম্যাচ করে দেখো বি যদি জিরো পায় তাহলে সে এক্সাক্টলি সি এর কাছে ডেটা পাস করে দিয়ে বলবে যে হ্যাঁ যদি বি যদি জিরো পায় তখন সে সি কে বলবে যে আমি জিরো পাইছি তো তুমি এবার থার্ড বিট টুকু কম্পেয়ার করো এটা কি বুঝতে কি কারো কোনো প্রবলেম হচ্ছে ধরো বি যদি ওয়ান পায় তাহলে কি হবে ধরো খেয়াল করে দেখো সিকুয়েন্সটা যদি এমন হয় যে জিরো ফার্স্টে পেয়ে গেল এরপর আসলো ওয়ান আচ্ছা তাহলে খেয়াল করে দেখো যে ফার্স্ট বিট ম্যাচ করছে কিন্তু সেকেন্ড বিট ম্যাচ করেনি তাহলে আলটিমেটলি কি হবে বি আবার নিজে থেকে বলবে এ এর কাছে ডেটা পাস করে দিবে বলবে যে স্যার সিকুয়েন্স ব্রেক হয়ে গেছে আপনি আপনার মতো করে আবার কাজ করা শুরু করে দেন এটা কি বুঝতে কারো কোনো প্রবলেম হচ্ছে যদি বি যদি ওয়ান পায় তাহলে সিকুয়েন্স ব্রেক হয়ে যাচ্ছে তার মানে কি আমার আলটিমেটলি আবার নতুন করে খোঁজা শুরু করতে হবে সো বি তখন এ কে ডেটা পাস করে বলবে যে আবার নতুন করে খুঁজো কারো কোনো বুঝতে প্রবলেম বি বি এর স্টেট নিয়ে তাহলে এবার আমরা সি এর কাছে আসি সি এর কাছে যদি আসি তাহলে এখন সি এর কাজ হচ্ছে ডিটেক্ট করে দেখা এখন ধরো সিকুয়েন্সটা যদি এরকম হয়ে যায় এখানে একটা ওয়ান চলে আসলো তাহলে সি এর কাজ হচ্ছে কম্পেয়ার করে দেখা যে থার্ড যে ঘরটা আছে সেটা কি ওয়ান কিনা এই যে ওয়ান কিনা এটা হচ্ছে ডিটেক্ট করা হচ্ছে সি এর কাজ আচ্ছা এখন সি এর কাজ হচ্ছে ওয়ান আছে কিনা ডিটেক্ট করে দেখা তাহলে আলটিমেটলি আমাদের এখান থেকে দেখা যাচ্ছে ধরো থার্ডে যদি ধরো ওয়ান আসলো ধরো কথার কথা সি যদি থার্ড বিটটাতেও যদি ম্যাচ পেয়ে যায় মানে সি যদি ওয়ান পেয়ে যায় তাহলে কি হবে সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে আর যদি সি যদি জিরো পেয়ে যায় তখন কি হবে সেটা আমাদের মাঝে দেখতে হবে এখন ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখো যে সি ধরো ওয়ান পেলো সি যদি ওয়ান পেয়ে থাকে তাহলে আলটিমেটলি এখানে আমাদের সিকুয়েন্সটা ম্যাচ করতেছে তাই না আচ্ছা একটু দাঁড়িয়ে একটা একটা ব্রেক দিয়ে একটু ব্রেক আছে ওকে আমরা চলে আসলাম 
তাহলে সি যদি সামহাও যদি ওয়ান পেয়ে যায় তাহলে সি তখন কি করবে সহজ ব্যাপার হচ্ছে তখন ডি কে পাস করে দিবে যে তুমি কম্পেয়ার করে দেখো যে চার নাম্বার বিটটা ম্যাচ করে কিনা সহজ ব্যাপার সি যদি ওয়ান পেয়ে যায় আউটপুট স্টিল জিরো কারণ যা শুধু তিনটা বিট ম্যাচ করছে তখন সে ডি কে ডেটা পাস করবে বলবে যে তুমি চার নাম্বার বিটটুকু কম্পেয়ার করো এটা বুঝতে কি কারো কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিন্তু डिटेक्ट करते जी एम सी फार्ष्ट फार्ष्ट जीरो 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 चले उचित बुझाई जीरो फिलसी কারণ আমি যে বিটটাকে ডিটেক্ট করছি সেটাকে যদি সেকেন্ড আর বি এ ডিটেক্ট করা বিটটাকে যদি ফার্স্ট বিট ধরি তাহলে তো সিকোয়েন্সের ফার্স্ট এর দুটো ম্যাচ করছে তাহলে আর সি ভাবতেছে আমার কাজ হচ্ছে থার্ড বিট ডিটেক্ট করা তাহলে আমি এখন যেটাকে ডিটেক্ট করলাম সেটাকে সেকেন্ড বিট ধরে আমি নিজের মধ্যে থেকে থার্ড বিটটাকে নিজে থেকে চেক করে দেখি যে সেটা পরে ওয়ান আসে কিনা এইজন্য সি যদি জিরো পায় সে নিজের মাঝেই থাকবে এটা কি বুঝতে কারো কোনো প্রবলেম হচ্ছে নো স্যার এটাই ছিল এখানকার সবচেয়ে টাফ डिटेक्ट कर क्वेश्चन तो डी हम लास्ट बीट डिटेक्टर डी लास्ट बीट डिटेक्ट कर 
তো ডি কোথায় যাবে সেটার জন্য তোমাকে আগে জানতে হবে যে এখানে কি ওভারল্যাপিং পসিবল কিনা ওভারল্যাপিং এখানে কি পসিবল কিনা পসিবল কি স্যার জি স্যার পসিবল আচ্ছা তাহলে পসিবল যদি হয় তাহলে ওভারল্যাপিং এর एग्जांपलটা কি রকম হতে পারে খেয়াল করে দেখো 0010010 তার মানে এই যে বিটটাকে ডি ডিটেক্ট করলো এটা যেমন সে লাস্ট বিট এট দা সেম টাইম এটা কিন্তু নেক্সট সিকোয়েন্সের ফার্স্ট বিট এটা কি বুঝতে পারো কোনো প্রবলেম হচ্ছে ডি যেটা ডিটেক্ট করলো জিরোটাকে এটা যেমন কারেন্ট স্ট্রিম কারেন্ট সিকোয়েন্সে যেমন সরি লাস্ট বিট যেমন স্যার এটা কিন্তু পরেরটার কিন্তু ফার্স্ট বিট তার মানে সে যখন লাস্ট বিটটাকে পারফেক্টলি ডিটেক্ট করতে পারছে সেই কিন্তু অটোমেটিক্যালি পরের সিকোয়েন্সের ফার্স্ট বিটটাকে ডিটেক্ট করছে তাহলে এবার কেউ একজন বলেন তো স্যার তাহলে ডি যদি জিরো পায় তাহলে কোথায় পাস করবে একটু চিন্তা ভাবনা করে তো কেউ স্যার স্যার কোথায় স্যার ডি তেই পাস করবে না ডি তে থাকবে না স্যার ডি ডি তে থাকবে না অন্য কেউ কি ট্রাই করতে না স্যার এতে ও না বি তে বি তে পাস করবে স্যার কারণ খেয়াল করে দেখেন ডি যখন জিরো ডিটেক্ট করছে সে যেমন কারেন্ট স্টেজের লাস্ট বিট ডিটেক্ট করছে সিমিলারলি কিন্তু পরের স্টেজের ফার্স্ট বিটকেও কিন্তু সে অটোমেটিক ডিটেক্ট করে ফেলছে তো পরের স্টেজের ফার্স্ট বিটে যেহেতু ডিটেক্ট করা শেষ তাহলে এর মধ্যে পাস করার কোনো দরকার নাই সেকেন্ড বিট থেকে ডিটেক্ট করতে হবে সো আলটিমেটলি ডি তখন বি তে চলে যাবে যদি সে জিরো পায় আর আউটপুট সে ওয়ান দিবে এই একটা মাত্র কেজেই শুধুমাত্র আউটপুট ওয়ান আসবে কারণ সে এখন চার বিটি কম্পেয়ার করে ম্যাচ খুঁজে পাইছে এটা কি বুঝতে কারো কি প্রবলেম হচ্ছে আর একটা জিনিস স্যার যদি এখন ডি এর তো জিরো স্টেজটা না হয় আমরা বুঝতে পেলাম বাট সামহাউ যদি ডি তে যদি ওয়ান চলে আসে ধরেন জিরো 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 সরি ওয়ান ডিটেক্ট করার পর ডি যদি ওয়ান পেয়ে যায় তাহলে কি হবে তাহলে খেয়াল করে দেখো প্রথম তিনটা বিট পারফেক্টলি ম্যাচ করে আছে কিন্তু চার নাম্বার বিটটা ডিফারেন্ট চলে আসছে তার মানে দেখো আমার পুরো সিকোয়েন্সই কিন্তু ভেঙে গেছে তাই না তার মানে ডি যদি ওয়ান পায় তাহলে ডি এর কাজ হচ্ছে সেখান থেকে আবার এর মধ্যে পাস করা একে বলে দেয়া যে স্যার পুরো সিকোয়েন্স ভেঙে গেছে আমি ওয়ান পাইছি এবং ম্যাচ করেনি সো আপনি আবার নতুন করে শুরু থেকে শুরু করেন কারো যদি বুঝতে প্রবলেম হয় বলতে পারো স্যার ডি যদি স্যার মানে লাস্টে যেটা বললেন যে ডি আবার এতে পাঠাবে তখন কি স্যার আর কোনো সিকোয়েন্স হবে না আর কোনো অলরেডি হয়নি তখন এই জিনিসটা রিপিট হচ্ছে খেয়াল করে দেখো সিকোয়েন্স ডিটেক্টরের কাজ কি কন্টিনিউয়াসলি রিপিট করে না একবার না পেলে আবার করা এই খেয়াল করে দেখো ডি যদি না খুঁজে পায় সে কিন্তু এই যে এ এর কাছে পাঠায় দিচ্ছে তার মানে আবার সিস্টেমটা নতুন করে শুরু হয়ে গেছে মানে আমি আবার ফার্স্ট বিট থেকে কম্পেয়ার করা শুরু করছি প্রথম তিনটা বিট খুঁজে পাইছি ম্যাচ চার নাম্বার বিটের কোনো ম্যাচ খুঁজে পাইনি সো আবার ফার্স্ট বিট থেকে শুরু করি যে কোথাও জিরো পাইলাম কিনা थके डिफरेंट टाइप कर ফার্স্ট অফ অল কয়টা স্টেট লাগবে চারটা স্টেট চারটা স্টেট হচ্ছে এ বি সি ডি কারণ চার বিট সেকেন্ড কোশ্চেন ওভারল্যাপিং পসিবল কিনা ওভারল্যাপিং পসিবল স্যার এই এটা একদম এক্স্যাক্টলি আগের মতো আমার কাছে মনে হয় এটা বাদ দিই এটা এক্স্যাক্টলি হুবহু আগের মতোই হবে আমি এক কাজ করি একটু ডিফারেন্ট করে দিই 1011 করি আমরা এটা কারণ এটা করলে এক্স্যাক্টলি সেম ডায়াগ্রাম আসবে আমি 1011 এই সিকোয়েন্স ডিটেক্ট করি গুড ফ্রেন্ড চারটা স্টেটই লাগবে এখানেও কিন্তু ওভারল্যাপিং পসিবল কারণ ফার্স্ট বিট আর লাস্ট বিট দুটোই ওয়ান কারো কি বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে এটা আচ্ছা তাহলে এবার আমরা আসি ফার্স্ট বি স্টেট হচ্ছে এ এর কাজ হচ্ছে ফার্স্ট বিট ডিটেক্ট করে দেখা তো আমার যে সিকোয়েন্স টুকু দরকার সেটা হচ্ছে আমি এখানে সাইডে লিখে রাখি বড় করে তাহলে আমার বুঝতে সুবিধা হবে আমাদের দরকার হচ্ছে 1011 সো ফার্স্টে ধরো আমি 1 পেলাম 1 যদি পাই তাহলে আমি কি করব আমি কি সেকেন্ড 
স্টেজে পার করে দিয়ে বলবো না বি কে যে তুমি এবার নিজে মাঝে কম্পেয়ার করে দেখো সো আমি যদি এ থেকে যদি ওয়ান যদি পাই তাহলে আমি ডেটাটাকে বি এর মধ্যে পাস করব এটা বুঝতে কারো কোনো প্রবলেম হচ্ছে আউটপুট হবে জিরো কারণ যা শুধু একটা বিট ম্যাচ করছে একটা বিট ম্যাচ করা কি আমি পারফেক্ট ম্যাচ বলতে পারি না কারণ ইনপুট আমার চার বিটের সো ওয়ান বাই জিরো হবে আর সাম হাও যদি ফার্স্ট বিট যদি ওয়ান না হয়ে যদি জিরো আসে তাহলে কি দেখবো ফার্স্ট বিটি ম্যাচ করেনি তাহলে সেকেন্ড বিটে পাস করারও কি আছে আমি নিজে কেই নিজের মাঝে রাখবো সো এ যদি ডিটেক্ট করে দেখে যে জিরো আসছে তাহলে এ এর মাঝেই থাকবে যদি জিরো হয় এর মাঝে থাকবে স্টিল আউটপুট জিরো এতটুকু বুঝতে কারো কোনো প্রবলেম তাহলে এবার আমরা আসি এবার বিতে ধরো বিতেও আমি জিরো পেলাম সো বি যদি জিরো পায় তাহলে কি করবে সহজ ব্যাপার হচ্ছে সি কে পাস করে দিবে যদি জিরো পায় তাহলে সি কে পাস করবে কার কি বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে আউটপুট হবে জিরো কারণ এখন যা শুধু দুটো বিট ম্যাচ করছে বাট ধরেন স্যার সেকেন্ড বিট যদি জিরো না হয় সেকেন্ড বিট যদি ওয়ান হয় তাহলে কি হবে फार्ष्ट আর সি অন্ত অলরেডি ওয়ান কে কিন্তু সরি বি কিন্তু অলরেডি ওয়ান কে কিন্তু সরি মানে হ্যাঁ বি কিন্তু অলরেডি কিন্তু ওয়ান কে ডিটেক্ট করে ফেলছে খেয়াল করে দেখো জিনিসটা যখন সে বি যখন জিরো পাচ্ছিল তখন সে সিতে পাস করে দিবে বাট সে যদি ওয়ান পায় সে তখন দেখতেছে আচ্ছা আমি যদি এর কাছে যদি পাঠাই এর কাজ হচ্ছে ফার্স্ট বিট ডিটেক্ট করা মানে ওয়ান আছে কিনা ডিটেক্ট করা সি তখন ভাবতেছে আমি তো অলরেডি ওয়ান কে তো ডিটেক্ট করেই ফেললাম प्रब्लेम এই হচ্ছে যদি এখন দেখেন স্যার ডি যদি ওয়ান মানে ডি সরি আর ডি যদি ওয়ান না পেয়ে ডি যদি জিরো পায় তাহলে এটা ফার্স্ট অফ অল আমার সিকুয়েন্স ব্রেক হয়ে যাচ্ছে তো সিকুয়েন্স যদি ব্রেক হয়ে যায় তাহলে আমাকে দেখতে হবে যে এটা থেকে আমি কোথায় পার করব যে কোথাও কি আমার ম্যাচ করে নাকি করে না সেটা আমাকে দেখতে হবে তাই তো আচ্ছা তাহলে এখন আমরা আসি স্যার আমরা কি স্যার চার নাম্বার বিটে আমরা তিন নাম্বার বিটে আছি তাহলে আমরা এখন তিন নাম্বার বিটের কাজ হচ্ছে সি যদি ওয়ান পেলো ম্যাচ পেলো সি ওকে পাঠাই দিল বাট সি যদি সামহাও যদি জিরো পেয়ে যায় পুরো সিকুয়েন্স ব্রেক হচ্ছে অ্যান্ড সেটাকে কিন্তু নতুন সিকুয়েন্সের সাথে আমি কোনোভাবে রিলেট করতে পারতেছি না সো যদি নতুন ভাবে কোনো সিকুয়েন্সের সাথে মানে এক্সিস্টিং সিকুয়েন্সের সাথে ডিটেক্ট করতে মানে রিলেট করতে না পারি তাহলে স্যার কোনো ঝামেলা যাওয়া দরকার নেই তাহলে ডিরেক্টলি এ এর মধ্যে পাস করে দিয়ে বললাম যে বাবা কোনো ধরনের কোনো কিছু হচ্ছে না সো সি আলটিমেটলি আমার সি পেলো জিরো অ্যান্ড আউটপুট হয়ে গেল জিরো এটা কি কারো বুঝতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে তাহলে এবার ধরা যাক যে ডি এর কাজ ডি এর কাজ হচ্ছে ওয়ান ডিটেক্ট করা যদি যদি ওয়ান যদি ডিটেক্ট করতে পারে তাহলে পারফেক্টলি ম্যাচ হয়ে যাবে আচ্ছা স্যার ডি যদি ওয়ান যদি করতে পারে তাহলে পারফেক্টলি ম্যাচ করবে এখন আমি আপনাকে বললাম ডি যদি ওয়ান পায় তাহলে সেটা কোথায় পাঠাবে ডি যদি পারফেক্টলি ম্যাচ পেল ডি কোথায় পাঠাবে যখন এরকম লাস্ট বিটের কাছে আমি চলে আসব লাস্ট স্টেটে চলে আসব তখনই এই কোয়েশ্চেনটা অ্যারাইজ করবে যে ওভারল্যাপিং পসিবল কিনা লাস্ট বিট থেকে কোথায় যাব তার জন্য তোমাকে জানতে হবে ওভারল্যাপিং পসিবল কিনা আচ্ছা এখানে কি ওভারল্যাপিং পসিবল ফার্স্ট বিটটাকেও কি ডিটেক্ট করে ফেলছে না 
তাহলে আলটিমেটলি ফার্স্ট বিট কে আর নতুন করে পাঠানোর দরকার নাই সো ডি যদি কোনো কারণে যদি ম্যাচ পেয়ে যায় তাহলে সেটা থেকে সরি সেটাকে সে ফার্স্ট বিটে না সেটাকে সে সেকেন্ড বিটের মধ্যে পাঠাবে সে তখন সেকেন্ড বিটের মধ্যে পাঠায় বলবে যে আমি অলরেডি ওয়ান পাইছি তাহলে পারফেক্টলি সরি ওয়ান পাইছি সো এখন আমার পুরো বিট ডিটেক্টেড সো আউটপুট আমি ওয়ান দিয়ে দিলাম তুমি সেকেন্ড বিট থেকে এবার কম্পেয়ার করা শুরু করো এটা কি কারো বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে আর যদি স্যার ডি যদি ওয়ান না পেয়ে যদি ডি যদি জিরো পেত স্যার তাহলে কি করতাম মানে ডি যদি জিরো পাই তাহলে ফার্স্ট কথা হচ্ছে সিকুয়েন্স ব্রেক হয়ে যাচ্ছে এটা কি বুঝতে কি কারো কোনো প্রবলেম হচ্ছে তাহলে এখন কেউ কি বলতে পারবা যে এখন তার মানে ডি থেকে কোন একটা স্টেটে আমাকে সুইচ করতে হবে কোন স্টেটে সুইচ করব কেউ কি বলতে পারবা এটা যদি পারো তাহলে খুব ভালো একটা অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো জিনিস হবে লজিক সহ কেউ কি বলতে পারবা যে ডিতে যদি ওয়ান না পেয়ে ডিতে যদি জিরো পাই তাহলে কোথায় আমি সেটাকে ট্রান্সফার করব কেউ কি বলতে পারবা আবারও বলে দিচ্ছি এটা বলতে পারলে খুব ভালো হবে জিনিসটা আমি ব্যাপারটা করে দেখো সি যদি জিরো পাই তাহলে এই স্টেজে আমি আউটপুট কি পাচ্ছি ওয়ান জিরো তাই না মানে আউটপুট সি এর সাথে ম্যাচ করে দেখো সি এর সাথে যদি ম্যাচ করি তাহলে আমার আউটপুট আসতেছে ওয়ান জিরো আর দেখো আমাকে যে সিকুয়েন্সটা ডিটেক্ট করতে বসে তার ফার্স্ট দুটো বিট কিন্তু ওয়ান জিরো তার মানে আমি সামহাও যদি ডিতে এসে যদি জিরো যদি ডিটেক্ট করি তাহলে খেয়াল করে দেখো আমার সিকুয়েন্স ব্রেক হয়ে যাচ্ছে এটা ফার্স্ট কথা এখন কোথায় যাব সেটা চিন্তা ভাবনা করতে হবে পুরো সিকুয়েন্স কি ব্রেক হচ্ছে সিকুয়েন্স ব্রেক হচ্ছে ঠিক কথা কিন্তু কিন্তু সিকুয়েন্সের ফার্স্টের দুটো কিন্তু ম্যাচ হয়ে গেছে ওয়ান জিরো দুটো ম্যাচ হয়ে গেছে আগেটাতে এক বিট ম্যাচ করছিল এখন দুই বিট ম্যাচ হয়ে গেছে তার মানে অলরেডি দুইটা বিট ম্যাচ হয়ে গেছে তার মানে আমাকে তিন নম্বর বিট থেকে ম্যাচ করতে হবে এই জন্যই আমি ডি থেকে সি তে চলে আসব যদি জিরো পাই অ্যান্ড আউটপুট হয়ে যাবে জিরো এটা কি কারো বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে তার মানে আগেরটাতে দেখেন এক বিট ম্যাচ করছিল দেখে আমি বি তে পাঠাই দিছিলাম এখানে কিন্তু দুটো বিট ম্যাচ করছে দেখে আমি এবার সি তে পাঠাই দিছি যে তুমি এবার তিন নম্বর কিন্তু ম্যাচ করো কারো বুঝতে প্রবলেম হলে বলতে পারো স্যার আমি এক কাজ করি এখন ব্রেকটা না দিই স্যার আমি আর একটা করাই একবারে একবারে ক্লাস শেষ করে দিই আমি আর একটা করাই দিই যেহেতু করেছি আর একটা করাবো আমি আজকে নেক্সট ক্লাসে আমরা আবার করব আজকে আর একটা করাই দিই যেটা দিয়ে আজকে আমাদের মানে আজকের ক্লাস শেষ করে দিই এটাই মনে হয় ভালো হয় আমরা কোনো ব্রেক না দিই টানা এখন করি একটু কষ্ট করেন স্যার এটা আমার কাছে মানে ভালো এটাই সুবিধা হবে বুঝতে আমাকে যে বিটটা ডিটেক্ট করতে মানে সরি যে সিকোয়েন্সটা ডিটেক্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে চার বিটের সো চারটা স্টেট এবিসিডি থাকবে 0 1 1 0 ওকে শুরু করি তাহলে ফার্স্ট স্টেট এ ফার্স্ট এটা কিন্তু তুমি কিন্তু এমনি কিন্তু বানাতে পারো মানে একবার এই এবিসিডি এরকম টান দিতে পারো ফার্স্ট এটা হচ্ছে এ এর কাজ হচ্ছে ফার্স্ট বিট ডিটেক্ট করা ফার্স্টে যদি যদি 0 পাই তাহলে বুঝবো যে ফার্স্ট বিট ম্যাচ করছে তখন আমি সেটাকে বি এর মধ্যে পাস করব এটাতে তো মনে কারো কোনো বুঝতে প্রবলেম হওয়ার কথা না আর সামহাও যদি এতে যদি জিরো না পেয়ে যদি এতে যদি ওয়ান পাই তাহলে ম্যাচ করিনি তাহলে ফার্স্ট বিটে যদি ম্যাচ না করে সেকেন্ড বিটে তো পাঠানোর প্রশ্নই আসে না তাহলে ওয়ান যদি আমি কোনো কারণে পেয়ে যাই তাহলে ওয়ানটাকে আমি এখানেই রেখে দিব মানে আমি ফার্স্ট ফার্স্টেই থাকবো এটা বুঝতে তো মনে কারো প্রবলেম হওয়ার কথা না প্রত্যেকটা শুরুটা কিন্তু সেম আচ্ছা এবার বিতে আসি ধরো বিতে আমি ওয়ান পেলাম বিতে যদি ওয়ান পাই তাহলে সেকেন্ড বিট ম্যাচ করছে তাহলে আমি যদি ওয়ান পাই তাহলে আউটপুট হবে জিরো আমি সি এর কাছে পাঠাই দিব আউটপুট জিরো মানে আউটপুট একবারই শুধুমাত্র ওয়ান হবে আর সামহাও যদি আমি যদি এখানে যদি জিরো যদি পেয়ে যাই ধরো এইরকম সিকুয়েন্স আসলো ওয়ান জিরো সিকুয়েন্স তার মানে ফার্স্ট বিট ম্যাচ করছে কিন্তু সেকেন্ড বিট ম্যাচ করেনি তার মানে সিকুয়েন্স ব্রেক হয়ে গেছে তাই না বি জিরো বি জিরো পিডিটে করতে করছে সিকুয়েন্স ব্রেক হয়ে গেছে 
তাহলে আমি কি সেটা কি এতে পাঠাবো নাকি কোথায় পাঠাবো একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে যখন এই সিকোয়েন্স ব্রেক হবে দেখো যে তুমি যে বিটটা জিরো আছে এটা জিরো পেলা এটা খেয়াল করে দেখো এটা কি সিকোয়েন্সের ফার্স্ট বিট না তার মানে দেখো সিকোয়েন্স ব্রেক হয়ে গেছে কিন্তু ফার্স্ট বিটটাও অলরেডি ম্যাচ হয়ে গেছে সো ফার্স্ট বিট নতুন করে কম্পেয়ার করার কিছু নাই সে সেকেন্ড বিট কম্পেয়ার করার জন্য বিতেই থাকবে এটা কি বুঝতে কারো কোনো প্রবলেম হচ্ছে কেন পাঠাচ্ছি না কারণ এতে পাঠাইলে এ তো জিরো কেই ডিটেক্ট করতো তাই না ফার্স্ট বিটটা জিরো ডিটেক্ট করতো কিন্তু অলরেডি আমি জিরো পেয়েই গেছি জানা কথা সি তে যদি আমি ওয়ান পেয়ে যাই তাহলে আমি ডিতে পাস করে দিব সো সি তে যদি ওয়ান পেয়ে যাই আউটপুট হবে জিরো আমি ডিতে পাস করে দিলাম বাট স্যার সি তে যদি ওয়ান না পেয়ে যদি সি তে যদি এরকম পাই জিরো পেয়ে যাই তাহলে ফার্স্ট কথা হচ্ছে সিকোয়েন্স ব্রেক করছে সিকোয়েন্স ব্রেক করছে ওকে ভালো কথা তার মানে অন্য কোথাও ট্রান্সফার করতে হবে এখন সিকোয়েন্স ব্রেক করার পর ফার্স্টের কোনো বিট কি ম্যাচ করছে কি না স্যার ফার্স্টের বিট ম্যাচ করছে খেয়াল করে দেখেন সি তে এসে জিরো পেলাম সিকোয়েন্স ব্রেক করছে দেখেন স্ট্রিমের শুরুর বিট কিন্তু জিরোই তার মানে একদম আগের মতোই ফার্স্ট বিট অলরেডি ডিটেক্ট করা শেষ তাহলে ফার্স্ট বিট অলরেডি ডিটেক্ট হয়ে গেছে তাহলে সেটাকে আমি তাহলে সেকেন্ড বিটে পাঠাই দিব বিতে পাঠাই দিব সো জিরো পেলে বিতে পাঠাবো আউটপুট হবে জিরো এটা কি বুঝতে কারো কোনো প্রবলেম হচ্ছে ফাইনালি চলে আসলাম ডি তে ডি এর কাজ হচ্ছে জিরো আছে কিনা চেক করে দেখা সো যদি জিরো পাই তাহলে পারফেক্ট ম্যাচ হয়ে যাচ্ছে আর পারফেক্ট ম্যাচ যদি হয়ে যায় তখনই আমাকে চিন্তা না করতে হবে কোথায় যাবে আর লাস্ট স্টেটটা কোথায় যাবে সেটা ডিপেন্ড করবে ওভারল্যাপিং আছে নাকি নাই তার উপরে তার এখানে কি ওভারল্যাপিং কি পসিবল আছে বুঝতে দেখতে হবে কারণ এই জিরো পর তো জিরো তো আসতে পারে দেখেন ফার্স্ট বিট ছিল জিরো আর এটা হচ্ছে ওয়ান তার মানে ফার্স্ট বিট দেখেন আগের প্রথম তিনটার সাথে এই লাস্টের গুলো কোন ধরনের কোনো মিল নাই পুরোটাই আর কি ব্রেক হয়ে গেছে পুরোটাই যদি ব্রেক হয়ে যায় স্যার আপনাকে আবার ওই শুরুতে এর কাছে পাঠাতে হবে যদি সরি এটা জিরো না ওয়ান পাওয়া যায় আর কি বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে যখন ওভারল্যাপিং এর কারণেই তো আমরা বিতে পাঠাই দিলাম ওভারল্যাপিং আছে দেখেই তো ডি থেকে বিতে পাঠাইছি এবং আউটপুট ওয়ান আর এই যে এতে যেটা পাঠাচ্ছে এটা হচ্ছে সিকোয়েন্স ব্রেক করে ফেলছে ডি থেকে এতে যেত 
এখানে যে ওভারল্যাপিং পসিবল দেখি দেখেন খেয়াল করে দেখেন আজকে যতগুলো করেছি প্রত্যেকটাতে ওভারল্যাপিং ছিল প্রত্যেকটা দেখেন ডি থেকে কিন্তু বিতেই কিন্তু গেছে ওভারল্যাপিং এর সো এরকম কিন্তু ফিক্স কিছু জিনিস আছে আপনার যদি এক্সামে যদি আপনি পুরোটাও কারেক্ট করতে না পারেন কিছু জিনিস মাথা রাখলে কিন্তু ফিফটি পার্সেন্টই কিন্তু হয়ে যায় যেমন এ থেকে বি আর এ থেকে এতেই থাকা এটা কিন্তু সবার জন্যই কমন হয়ে গেছে আবার ওভারল্যাপিং থাকলে ডি থেকে বিতে আসবে এটাও কিন্তু পুরোপুরি কমন হয়ে গেছে আর এ থেকে বি বি থেকে সি সি থেকে ডি এর একটা ফিক্স প্যাটার্ন তো এটা তো থাকবেই থাকবে সবার জন্য সো দেখেন আলটিমেটলি কিন্তু ফিফটি পার্সেন্ট কিন্তু আপনার এইরকম প্র্যাকটিস করলে ফিফটি পার্সেন্ট হয়ে যাবে আপনার ঝামেলা হতে পারে শুধু কয়েকটা জায়গায় বি থেকে কোথায় যাব সি থেকে কোথায় যাব ডি থেকে কোথায় যাব ম্যাচ না করলে এই তিনটাই শুধু মেন ঝামেলা বাকি সবগুলোই কিন্তু সেম সবার জন্য আমরা যেটা করব নেক্সট ক্লাসের শুরুতে যেহেতু নেক্সট ক্লাস সিকুয়েন্স ডিটেক্টর 